milho assado, com patatas fritas, sessos becos, hígados, liebre, chato, abriam. Solo milho assado, com patatas fritas, sessos becos, hígados, liebre, chato, abriam. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara. La cocina española está llena de ajo y de preocupaciones religiosas. Y algunas de ellas saben bastante bien. Por ejemplo, esas momias pistiformes que llamamos bacalaos y que al decir de los comerciantes proceden de Escocia y de Noruega, aunque más bien parecen extraídas de las tumbas faraónicas. Su verdadero puesto estaría en los museos de historia natural, junto a los vestigios de otras especies animales ya desaparecidas. Pero la fe lo ha impuesto en nuestros comedores a tal punto que ya no importa el que un pueblo tenga o no tenga pesca fresca para que lo coma, sino que tenga o haya tenido sentimientos religiosos. Bilbao, por ejemplo, ha hecho un verdadero arte de la preparación del bacalao y este pez vestigio que procede de la eternidad suele triunfar en los chacolís bilbaínos sobre las sabrosas merluzas y los deliciosos lenguados del Cantábrico. Doña Isabel Urraza, de una forma breve y expresiva, nos explica cómo hace ella el bacalao a la vizcaína. Pues en una sartén grande, con ocho cebollas grandes rojas, se ponen a freír una rama de perejil, unos dientes de ajo, unos tacos de jamón, que se fría todo junto, bien fritito, cuando, bien, cuando está bien hecho, se retira, que se esté un poquito pesado. Y se ponen... 30 pimientos bien remojados y bien hervidos. Hervidos tres veces. Se pasan los pimientos con la cebolla, con el chino, y se le echan, cuando ya se pasa la salsa, un par de... un bocadillo. Y el bacalao se tiene hecho con ajo. Se le quita el aceite y el, todo eso bien hervido, el bacalao hervido y toda la salsa bien hervida, bien unida, se le echa con el chino. Aita arein eta zemearein eta espiritu santuaren izanean amen. Aur maria arazi ez beti jona da zuaz, beti inkatua zarazu andra uste inartian, eta beti inkatua da zuaz aloko frutua Jesus, Santa Maria jangoikoaren ama arrebutu izute katarin alde, orain eta gorori otza gorduan amen. Bueno, vamos a poner el bigote, a ver qué tal se lo que se ignora generalmente es que a fin de que los españoles podamos comer bacalao los viernes, manteniendo íntegras así las prácticas de nuestra religión, los pobres noruegos tienen que quebrantarlas de la suya, cogiendo cada sábado unas borracheras terribles. Noruega, en efecto, había adoptado la ley seca, pero en el año 21 España la obligó a comprarle 5.000 hectolitros de vino. O Noruega compraba nuestro vino, o nosotros renunciábamos a su bacalao. Tales eran los que, cierto maestro de periodistas llamaría, los dos dilemas que la España católica presentó a la Noruega luterana. Yo me llamo Consuelito, pero me llaman Chonchón, y hace poco que he salido del sagrado corazón. Ambo, ato, mata y re, y re, y re, ambo, ato, mata y re, y re, oh. Estamos, ¿no? Ahí viene, 